saudara-saudara dikasih Kristus Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan Yang ambil dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai 2 Ayat 10 sampai dengan 14 Tuhan bersamamu Inilah Injil Suci menurut Santo Matius Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan Al Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat nenek moyang? Mereka tidak memasuk tangan sebelum makan. Yesus selalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi? Tetapi Yesus menjawab, Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta, yang menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, saudara dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, hukum adalah fungsi kontrol. Hari ini gereja memperingati Santo Dominikus. Dia adalah pengkotba ulung. Kata-kata dan ajarannya menarik begitu banyak orang untuk berbalik mengikuti Tuhan Yesus. Ia mendirikan Ordo Dominikus, baik untuk imam maupun suster yang kita kenal dengan sebutan Ordo Predicatorum, OP. Pewartaan dijadikan sebagai kesaksian hidup mewartakan Yesus yang tersalib dan penuh kasih kepada semua orang. Yesus dalam Injil hari ini mengeritik arogansi orang Farisi yang mendewakan aturan dan menjadikan diri sebagai model. Mereka merasa diri sebagai orang yang paling taat dan bersih dalam menjalankan hukum dan peraturan nenek moyang. Mereka melihat bagaimana para murid Yesus mengabaikan peraturan. Maka mereka bertanya, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Injil hari ini menekankan, Kemurnian hati dan bukan penampilan yang memukau mata orang Dengan kata lain, orang beriman harusnya mencari dan menemukan ketulusan yang muncul dari hati Orang beriman harus menjaga agar kejahatan tidak bercokol dalam hatinya Juga jangan menutupi kejahatan atau kesalahan dengan hal-hal yang kelihatannya saleh supaya tidak mendatangkan hukuman dari Allah. Apa yang lahir ia semestinya menjadi cerminan dari sikap batin dan apa yang hidup dalam hati. Saudara-saudari yang terkasih, hukum dan aturan mempunyai fungsi kontrol dalam hidup bersama demi kesejahteraan bersama. Kalau demikian peranannya, maka kita hendaknya menjalankannya Bukan karena terpaksa atau sebagai beban bagi kebebasan kita, tetapi karena kita mencintai dan menghargai orang lain juga. Orang baik dan dewasa memiliki kontrol dari dalam diri sendiri dan bukan dari luar. Kita hendaknya berupaya untuk menjalankan kebiasaan kita yang tidak bertentangan dengan aturan dan hukum yang disepakati dan diberlakukan Demi kepentingan bersama Tuhan memberkati kita Amin Marilah kita berdoa Tuhan Pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun Terima kasih untuk darah sejuk dan segar pagi ini Bukalah mata hati kami di awal hari ini Mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati 
mau membuka hati dan siap menerima rahmatmu yang akan tinggal dalam hati kami. Kris terang dunia, berkatlah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasihmu dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian orang-orang yang terkasih dan doakan seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.